ni daktar mm. anasema mimi ni mwanamke nina umri wa miaka 21 eh, nimeolewa na nina mtoto mmoja na ni mwaka wa pili sasa lakini daktar mume wangu anabadilika badilika kuna wakati anaonyesha upendo wa kweli hadi mimi mwenyewe nasikia raha lakini wakati mwingine anaonyesha hana muda na mimi kabisa alafu kinachonishangaza wakati mwingine unakuta kabadilisha jina langu kwenye simu yake na kunisevu jina langu halisi wakati alikuwa amenisevu jina la mahaba daktar hapa tatizo ni nini well nashukuru uh, kwa swali zuri dadangu hilo uh, hilo swali limenisaidia kuelewa kitu ambacho ni kina, kinasumbua watu wengi sana na uh, nimepata mwanga kwenye swali lako Paulo alikusema kwamba amebadilisha jina kwenye simu yako. Sijui kama ulimuuliza kwa nini amebadilisha, lakini ninachokiona ni kwamba unapendelea kuitwa kusaviwa jina la kimahaba. Sasa na hapa kuna madevi. Ili ndio jambo ambalo mwanazunguza kwenye mada, jiulize kwa nini upendwi. Sawa, ndio jambo ambalo kwenye mada. Sawa, kama moja kama 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 ulisikiliza hiyo mada na mbona unasikiliza kwenye YouTube. Naomba sikiliza niwi, niwi ni kwamba tayari hujisikii kama unapendwa na mmoja mabadiliko ambayo ni ya misili ya kinyonga anabadilika na kwa hivyo lakini baya zaidi ambalo naliona ni la hatari sana ni yeye kubadilisha jina kwenye simu badala ya kuita mke wangu mpenzi amekuse amekuita jina lako jina Zaina au mama Esther kwa maneno mengine ni kwamba kuna mwanamke mwingine ambaye anamuahidi kwamba nitakuoa yule nitamwacha. Kwa hiyo tayari ameshaanza kukandia kwa yule mwanamke mwingine. Kama mke wangu mchafu, si mke wangu anawivo kupita kiasi, mke wangu hadi ukata kiuno. Kwa hiyo umeshakandiwa sana kwa yule mwanamke. Kwa yule mwanamke amepewa nguvu. Sasa ni hivi. Pale anapokuwa yuko vizuri na wewe hajakorofishana yule mchepuko. Aikorofishana yule mchepuko anarudi kwako. Ndio unaona hali ya hewa inakuwa shwari. Asipokorofishana naye anamtia moyo yule kwa hiyo mazingira uliyoyaelezea ulio ni ya mwanaume ambaye yani yani ana mchepuko ambao ameupa matumaini makubwa. Sasa hajui akuachaje achaje kwa sababu huna makosa makubwa ya kuachwa. Lakini tayari ameshaanza tamani, ameshaanza kufikiria nifanyaje ili nikuache. Kwa hiyo ameanza vituko. Kwa hiyo pale anapokuwa anaongea na wewe vizuri, anacheka na wewe vizuri kwamba amekorofishana na mchepuko au mchepuko kwa mwezini. <laughs> <laughs> kwa hiyo wewe wa ujue hilo. Sawa, kwa hiyo napenda nikwambie eh, dadangu ni kwamba eh, kama umeisikiliza mada ya kujiulize kwa, kwa nini upendwi, angalie hiyo hapo. Si amesema ndio yake ina miaka mingapi? Amesema ndio yake ina miaka mingapi? Kama miwili hivi. Miaka miwili. Okay. Nasikiliza. Hiyo ni ndio hata kama ingeona miaka mitano bado ni changa tafiti za kisayansi zinaonyesha hivi ndoa nyingi zinavunjika kuanzia miaka sita kwenda mbele ndoa nyingi zinazovunjika zinaanzia miaka sita kwenda mbele sasa nimeambia hivi nimeambia nimeambia wana kama unasikiliza sawa wanawake kuna ugumu ambao unatokea kwa mwanaume pale unapokuwa mjamzito mpaka unajifungua unalea mtoto mpaka anafikisha miaka miwili kuna ugumu ambao mwanaume anakutana nao kitu ambacho wanaume wengi hawajajifunza jinsi gani ya kuishi na ugumu huo mwanamke ambaye ni mjamzito amejifungua ananyonyesha mtoto anapiga kele wanaume wengi hawajui jinsi gani ya kuishi na mwanamke kwenye kipindi hicho kigumu kwa hiyo unakuta wanaume wengine wanatafuta njia za mkato kutafuta mchepuko <coughs> niko naongea naangalia tv na mtu wangu jana jana jioni tuka kwa katika mmoja kati ya hiyo ya, 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 show ilikuwa inaonyeshwa ni mtu ambaye alimuua mke wake lakini ugomvi shida zilianza kutokea wakati wana mtoto amemuua mke wake mke wake na miaka 20 na sasa lakini amemuua yao ni wazungu sio sisi waswahili ni 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 channel moja inaitwa ID sawa sawa investigation discovery kwa ambao unafahamu kuna naipenda sana sawa ndio ndio channel ya kwanza ambayo nimeweza kuangalia TV zaidi ya masaa sita kwa mkopo kwa mara moja Ero napenda mambo ya ya, 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 ya kipelelezi pelelezi napenda sana. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Kwa hiyo kipindi kile ni kigumu na wanawake wengi wana hawajui wafanye nini kipindi kile. Mwanaume anajikuta hajisikii kupendwa, hapati ndio ndoa yake wangu kila alichokuwa anapata, kuna mtoto anapiga kelele usiku. Kwa hiyo kuna stress inaingia kwenye akili ya mwanamke, ya mwanaume. Ambapo mwanamke haijui na hajui jinsi ya kuiondoa. 
sasa ndio hapo wanaume wa jinga wanaona kwamba mchepuko ndio solution sasa unapoona tu mwanaume amesema kwamba sitaki kushika simu yangu tayari ujue kuna mchepuko. Yaani tusidanganyane danganyane na story za mafuta si kalieni mafuta ya mtaa. Tusidanganyane jamani. Sasa tusidanganyane. Sasa tusidanganyane hatari sana sawa. Ni hatari sana. Kwa hiyo cha msingi hapa nitakwambia dada yangu ni hivi. Tambua kwamba unayo kazi ya kumsaidia mume wako abadilike. Sawa? Kwa hiyo nikusomee message ya mama mmoja ambaye amefanikiwa kumbadilisha eh, mume wake itakusaidia kuelewa sawa kwa hiyo ni itafute tu mama amekuwa ame anatia moyo sana yuko Dar es Salaam ndio nikusomea message yake ambaye ameweza kubadilisha kesi hii inafanana kama ya kwako kidogo yani mtu ambao wana biashara kubwa na magari lakini ndio alikuwa amefikia mahali pabaya sana kwa hiyo ni mtafute alafu nikusomee eh nilikuwa nimechat naye tena jioni ya leo kuna video mmoja ameiona akanipongeza eh kwa hiyo huyu hapana mshampara kwa hiyo nikusomea message ya message hii inshaisoma eh, jumapili iliyopita lakini nitaisoma tena kwa faida ya wasikilizaji kama hao kama huyu dada ambaye ameuliza swali hilo. Ah uh, ngoja 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 nianze. Mimi chat nice sana kwa sababu ambao wananiangalia kwenye YouTube utaweza kuona chat zetu ni ndefu sana, sawa? Sasa kuna mahali baka huyu dada akawa anajihisi hii sura yangu mbaya. Sijui nini. Eh ngoja niangalie. Ngoja kuna mahali kwa asema asema. Ah asema yani asema eh hmm kuna mwalimu anasema hivi pengine suba yangu inatisha uwezi jua dokta kwa nini mwanaume amenibadilikia kiasi hichi kwa mfano mume wangu nampenda sana na anaponifanyia ana, ana hayo mambo yanayoniumiza mambo akaita mambo meusi huwa naumia sana sasa sikiliza mabadiliko yaliyotoka baada ya kubadilisha staili za ngoma ya wakubwa ngoja ni, ni, ni sikume kwenda mbele hapa nije kwenye message yenyewe husika hapa uh, ambayo uh, okay eh anasema hivi Nasema hivi. Nasema, uh, doktor ubarikiwe sana. Sina maneno mengi mazuri ya kukuambia zaidi ya kukuombea baraka maana unanusuru ndoa zetu. Naendelea kumfanyia mume wangu vitu adimu ambavyo hajawahi kuvipata kwangu ambavyo nimevitoa kutoka kwako. Video clips na yale majarida ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Naamini kabisa anavifurahia maana naona ameanza kuwa mpole kama bata. Akaweka li 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 pale yale mapicha picha nao waweka pale ile kama ina machozi okay kati ya vitu vinavyonifanya ni ushangae uwezo wa Mungu kukupa wewe daktar maono ya kuzinusuru ndoa zetu kupitia kwenye video clips zako tangu nianze kumfanyia mume wangu mautundu kitandani ni kama mara nne tu nimemfanyia mambo hayo lakini amebadilika ameonyesha kunijali mpaka najishangaa yaani daktar yuzi Huyu mtu wangu huyu kanunulia simu. Amazing. Uwezi amini. Wala hajawahi kununulia simu toka tumeoana. Huwa anajinunulia mwenyewe. Lakini juzi alinisikia tu nalalamika simu yangu ya WhatsApp imekata mawasiliano akanambia ngoja niende mjini nikakununulie simu mpya. Mimi nikajua ni masahara. Kweli akanirudia na simu Dr. Sikwa mimi kiukweli dokta na mshukuru Mungu pili na kushukuru pia maana mabadiliko ni makubwa sana kwangu mpaka naona kama muujiza lakini hajakanyaga mafuta <laughs> lakini hajakanyaga mafuta lakini ukunyeni kwamba sawa sawa ukunyeni kwamba kuna vitu ambavyo ujui kwamba haviko sawa sasa usipohangaisha akili yako utabakia mtu kulalamika utaenda kwa ganga wa kienyeji na haitakusaidia kuna dada mmoja kutoka Misungi mwaka jana na ameshuhudia akasema daktar <laughs> hatitaji uko ndani mizizi swala ni ujuzi kwa hiyo endelea kusikiliza Metro FM upepo wa mahaba itaendelea kukuhabarisha juu ya mambo mengi matamu yatakayokusaidia